Mheshimiwa Jerome Bwanausi atafuatiwa na Mheshimiwa Msigwa na Mheshimiwa Esther Masi ajiandae. Mheshimiwa Speaker kwanza nianze kukushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hotuba eh, za hizi kamati ambazo zimewasilishwa hapa. Uh, Mheshimiwa Speaker nianze tu ku, kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa jinsi anavyofanya kazi na ni kwa kweli ni, ni mfano wa wa, wa marais bora katika Afrika ambao wanafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Speaker nianze kwenye afya. Pongezi hizi ambazo nimepongeza Mheshimiwa Rais na sisi sote hapa pande zote mbili pande wa chama tawala na wale wenzetu wa upinzani ni mashahidi kwamba katika miaka ya nyuma haijawahi kutokea tukaweza kutenga fedha kwa ajili ya hospitali 67 na tukatenga fedha kwa ajili ya vituo vya afya 350 hii haijawahi kutokea ninahitaji kumpongeza rais na serikali ya awamu ya tano kwa kazi nzuri inayofanya Mheshimiwa speaker kama vile walivyochangia wengine kwamba haya majengo tunayoyajenga hospitali 67 na vituo vya afya 350 kama havikupata watumishi kwa kweli vituo hivi vitabaki kama white elephant yatabaki majengo lakini ni majengo ambayo hayana tija kwa hiyo nisisitize sana uh, wadogo husika na maandalizi sasa ya kuwapata watumishi wa idara ya afya waweze kufanya jambo hili kwa haraka sana ili tuweze kupata tija katika eneo hili. Lakini pia niombe tu serikali. Sisi wa mkoa wa Mtwara kuna ujenzi wa Australia Rufaa inayoendelea pale. Lakini mheshimiwa speaker ni sema tu kwamba ujenzi ule unasuasua sana. Na nipongeze kazi mkubwa anayofanya uh, mheshimiwa waziri umi na naibu wake ndugu yangu ndugu lile mnafanya kazi kubwa sana na sisi wala hatuna mashaka na utendaji wenu wa kazi lakini naomba sana mlitupie macho swala la ujenzi wa hospitali ya rufaa pale Mtwara kwa sababu kwa sasa wananchi wa mkoa wa Mtwara na Lindi wakihitaji mgonjwa kumpeleka katika hospitali ya rufaa wanawajibika kuja Dar es Salaam kwa hiyo naomba sana hili jambo lipewe kipaumbele najua mheshimiwa waziri atakapokuja kuhitimisha naye anaweza atakapokuja kutoa mchango wake ataeleza jambo hili Mheshimiwa speaker nyingine ambayo nitaka kusema ni kweli huu taratibu tuliouanzisha wa serikali ni mzuri wa kuwaondoa watumishi kwa mfano wa kilimo maji lakini pia na ardhi kuwapeleka kwenye serikali kuu Jambo hili ni jema kwa sababu inawezekana likawa linasaidia kuweka udhibiti wa watumishi wetu. Lakini kwa maana ya uwakilishi, kwa maana ya madiwani na wabunge. Nikubaliane na hoja ya Mheshimiwa Mwamoto kwamba tulipitisha hapa kweli hizo sheria. Lakini kupitisha na wakati mwingine tunaweza ukakuta niko jambo ambalo ni muhimu sana. Mheshimiwa wenye kikao pale na waombeni sana. Mheshimiwa speaker nilikuwa napendekeza kwamba isirudishwe utaratibu wa zamani wa kwamba kila jambo linaongelewa kwenye baraza lakini lazima kuwe na baadhi ya vikao hata kama ni kwa miezi sita au kwa mwaka ambapo kinafanyika kwenye almashauri ambapo mchango wa heshima madiwani na wabunge kuhusu barabara kuhusu maji kuhusu kilimo unaweza kupewa umuhimu kwa sababu kama wataachiwa tu watendaji peke yao wakafanya maamuzi sasa ule uwakilishi wa wananchi kutoka kwenye ngazi mbalimbali hautakuwa na maana kabisa kwa hiyo hili nilikuwa naomba sana kwamba litazamwa serikalini na tuone mfumo gani mzuri utakaosaidia kuhakikisha kwamba na wale wawakilishi wa wananchi wanapewa fursa Mheshimiwa hili limezungumzwa pia la tarura kwenye kamati ya tamsemi na mimi naunga mkono kabisa yote yaliyopo katika kamati ile. Lakini tarura kama haikupata fedha za kutosha watu watakuja kujiudi, watakuja kusema afadhali halmashauri kuliko tarura. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye bajeti ijayo tarura wapate fedha za kutosha. Mheshimiwa speaker tuna tatizo kubwa sana la, la, la barabara vijijini. 
tuna tatizo la madaraja ambayo yanahitaji kujengwa lakini kwa fedha wanazopata tarura hawawezi kujenga madaraja hayo kabisa kwa hiyo ni vizuri sana tarura iweze kupata fedha za kutosha ili washirikiane na Town Road kuhakikisha kwamba swala la barabara na swala la madaraja linapewa kipaumbele Mheshimiwa speaker jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni juu ya kuziwezesha halmashauri zetu zijiendeshe zenyewe Mheshimiwa hali ya kwenye baadhi ya halmashauri ni mbaya sana na nikitoa mfano halmashauri yangu ya wilaya ya Masasi na halmashauri nyingi ambazo zinategemea zaidi ya asilimia themanini ya mapato yake kutokana na ushuru wa korosho hali ni mbaya sana Mheshimiwa madiwani hawajapata posho zao za mwezi sasa takriban miezi minane lakini pia hata posho za vikao hazijatolewa lakini pia miradi mbalimbali mbali, hakuna kinachofanyika kwa hiyo niombe serikali niombe serikali na bahati nzuri mheshimiwa waziri mkuu amekusha alieleza kwamba uh, serikali ina, ina ipo kwenye mpango sasa wa kuhakikisha kwamba ushuru wa korosho kwa ajili ya halmashauri unapelekwa na mimi niombe kwamba fedha zile zinahitajika zipelekwe haraka sana ili kunusuru hali ya halmashauri zetu hivi sasa hali ni mbaya kuliko maelezo lakini pia jambo lingine ambalo ningependa ni, ni kusistiza ni pale kwenye kabati ya ukimu mheshimiwa speaker wafadhili wetu wamekuwa kitusaidia sana kwenye eneo hili lakini baadhi ya wafadhili wetu wamekuwa wakijiondoa taratibu katika kuchangia kwenye swala hili la janga la ukimu niombe serikali sasa ione uwezekano wa kuanza kutenga fedha zetu za ndani ili zisaidie katika kupambana na janga hili kwa sababu kama hatuwezi kutenga fedha zetu za ndani itatusumbua sana huko mbele ya safari pale wafadhili wetu ambapo watakuwa wameachia kabisa kwa hiyo mheshimiwa speaker eh, ili kulinda muda wako mimi niunge mkono hoja za kamati zote zilizowasilishwa na kushukuru kwa kunipa nafasi asante sana Asante sana mheshimiwa Jerome Banausi